Si tu es sur WordPress et que tu utilises encore le système Bitly de raccourcisseur de liens, eh bien, je pense qu'après cette vidéo, tu n'utiliseras plus jamais Bitly ou aucun autre système de raccourci de liens. Et puis, si évidemment, tu n'es toujours pas sur WordPress, ben, je t'invite à passer tout de suite sur WordPress. Tu peux te servir des ressources qui sont sur ma chaîne YouTube, du coup, parce que je ne fais que des vidéos sur euh, WordPress, euh, WooCommerce et puis quelques vidéos des fois de temps en temps un petit peu sur le e-commerce. Mais euh, globalement, on est vraiment sur une chaîne avec plein de vidéos euh, de contenu gratuit du coup pour t'aider sur WordPress. Donc, euh, je vais te présenter dans cette vidéo une extension qui s'appelle Pretty Links qui est super, très utile pour les gens qui font de l'affiliation, pour brander un petit peu leurs liens et très utile de manière générale pour euh, ne plus utiliser en fait des services comme Bitly et avoir des liens qui sont beaucoup plus propres, qui donnent beaucoup plus envie de cliquer où tu peux vraiment personnaliser l'appel à l'action dans l'URL. Et euh, en fait, ça a plein d'autres fonctionnalités en version pro notamment, mais même en version gratuite. Mais euh, la version gratuite déjà convient à la plupart des cas d'usage. Et puis, bah, dans ce cas, je vais passer derrière mon, mon écran et puis je vais te montrer directement, ça va être très rapide, comment utiliser Pretty Links et comment faire de beaux liens. À tout de suite me voilà du coup directement dans le répertoire d'installation pour les extensions euh, officielles et donc j'ai déjà installé le plugin qui s'appelle euh, Pretty Links, Short Links, Short Links by Pretty Links. On fait installer et activer ensemble et ça va ajouter à peu près au milieu là un, un nouvel onglet et on va aller regarder ensemble comment s'en servir. Euh, welcome, welcome. Ok, donc nous on va aller regarder directement Pretty Links. Donc là on se retrouve devant euh, ce qui constituera ton tableau de bord pour Pretty Links avec tous tes liens. Euh, raccourci et donc euh, euh, probablement aussi pas mal de liens affiliés si tu t'en sers pour ça. Beaucoup de gens qui font de l'affiliation se servent de Pretty Links. Et euh, on va cliquer sur « Ajouter ensemble ». On va regarder très rapidement les options hein, avant. Euh, normalement, tout est un peu bon. Euh, on laisse ça cocher, on laisse ça cocher, on laisse euh, tout, tout, tout. Euh, moi, j'avais mis ça. J'étais passé en 301, donc tu fais comme moi. Et puis, on va juste descendre rapidement. Je voulais vérifier. Hop, on coche ça, on coche ça. Ça, c'est pour nettoyer euh, au fur et à mesure ton, ton, ta base de données. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, coche la case par défaut. Puis, filtrer les robots aussi. Tu coches la case par défaut. Et ça, ça c'est pour, euh, voilà, si tu en as besoin. Donc, euh, bon, je ne vais pas expliquer ça. c'est pas grave. On fait update. Euh, et normalement, on est bon là. Ah, euh, juste ici. Euh, je passerai plutôt en simple click count tracking, update. Euh, et puis, c'est bon tout simplement. Donc, en fait, ensuite, on va aller dans le tableau de bord. On va créer notre premier lien raccourci ensemble, euh, entièrement euh, personnalisé, brandé. Donc, au lieu d'avoir euh, bit.ly slash euh, euh, je ne sais pas quoi, je vais rester poli. Bah, du coup, on va euh, mettre un truc. Donc, par exemple, si c'était de l'affiliation pour... WordPress, on va imaginer que WordPress était un service payant où tu es partenaire avec eux, tu fais, bon ça peut être un service payant en partie, euh, mais ça c'est une autre histoire, voilà, WordPress, et eh bien par exemple, là le target URL, on va dire par exemple que je redirige les gens vers WordPress, donc je vais taper WordPress, on va euh, cliquer, on va prendre ça, bon ça c'est wordpress.com, c'est justement ce qui peut être payant, euh, CTRL C, et donc, ça, c'est target URL, l'URL où tu veux rediriger justement. Donc, c'est là où tu viens mettre ton URL moche en général ou alors l'URL, peu importe où. Euh, tu la mets ici et ensuite, dans les notes, je te recommande en général quand on a tendance à empiler un petit peu tous ces liens, je te recommande quand même de mettre quelques notes à chaque fois. C'est quand même utile. Alors, tu as le titre. Tu peux simplement mettre un titre à ton lien, bien sûr. Donc, euh, euh, WordPress. Partenariat et puis je te recommande quand même de mettre au bout d'un moment tu voudras mettre des notes tu verras que c'est quand même plus pratique euh, tu as une meilleure visibilité on fait update et euh, du coup bah maintenant tu peux copier ton lien et tu te retrouves avec un lien comme ceci euh, et tu as ton raccourci ton propre raccourcisseur de lien en fait personnalisé avec ton nom de domaine donc ton image de marque à toi et non plus avec bit.ly machin et ça fait le même travail en sachant que dans la version professionnelle de Pretty Links tu as des euh, statistiques un peu plus avancées au niveau de tes liens etc pour savoir euh, toutes ces choses là mais globalement même dans la version gratuite tu vas avoir le nombre de clics qui arrivent au fur et à mesure du coup tu pourras regarder un petit peu euh, le nombre de personnes qui cliquent tout simplement donc là si je fais entrer ça me redirige euh, voilà là où j'ai récupéré mon lien juste avant donc voilà c'est pas plus compliqué que ça Pretty Links et j'ai pas besoin de t'en faire une démonstration plus poussé, tu vois, tu as juste ici euh, clics. Puis là, c'est euh, pour la version pro. Mais pour être tout à fait franc, euh, je ne vois pas encore la nécessité personnelle d'aller vers une version pro là-dessus, de dépenser mon argent sur Pretty Links. La version gratuite me convient très bien. Donc voilà.
Voilà, donc euh, ben moi concrètement, dans mon activité, c'est vraiment un des premiers plugins que j'ai installé et qui est là depuis le début sur alexifh.com. Du coup, quand je te propose des liens qui soient affiliés ou pas affiliés, euh, je me sers de Pretty Links. Donc, tu as des liens, par exemple, alexifh.com slash eh bien, euh, Astra, par exemple, quand je recommande du coup le thème euh, Astra. Euh, ça, c'est un lien affilié et voilà, que ce soit affilié ou pas affilié. En général, c'est très utile pour cacher quand même les liens affiliés, non pas pour le cacher à ceux qui cliquent, mais pour que le lien soit plus joli. Parce qu'un lien affilié, par défaut, c'est pas très joli. Tu as un petit point d'interrogation, tu as des attributs d'URL, c'est pas très très joli. Euh, mais globalement, ça te permet de faire du branding au niveau, euh, ben vraiment pour peaufiner un petit peu ton expérience utilisateur. Même quand les gens cliquent sur un lien, au moins, ils passent par toi et tu crées vraiment ton petit écosystème comme ça. Et c'est euh, vachement bien. Donc voilà, euh, je te recommande tout de suite d'installer Pretty Links si euh, tu utilisais Bitly ou pas. Dans tous les cas, c'est un super système, euh, un super plugin. Et puis, bah, moi, je te laisse là-dessus. Si tu veux aller plus loin avec moi sur WordPress, tu as des liens qui se trouvent dans la description. Je te laisse jeter un œil à tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur WordPress. À très vite. Ciao.